ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഞാനിവിടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊന്ന് ഓയിൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ കൊണ്ടോ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗൾ എടുക്കണം ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് അറുപത് ഗ്രാമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ബട്ടറും ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ മുട്ട ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്ത മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന റെഡ് ലിക്വിഡ് കളറാണ് അത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജെൽ കളർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് കളർ കിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനായിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ആവാനിൽ മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി കേക്ക് റെഡി ആയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് പുറത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഈ കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പാനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഒരു വയർ റാക്കിന് മുകളിലായിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ് പീക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ജ്യൂസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്പാച്ചിലാണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് എയ്റ്റി ഗ്രാംസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒരു ബീറ്റർ വെച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്രീമി ആവുന്നവരെ ഇതിനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ക്രീം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി കേക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിട്ടാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാനലായിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നല്ല കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആ കേക്ക് ബോർഡിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കുമാണ് അധികം മധുരമുള്ള കേക്കല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും മടുപ്പും തോന്നത്തില്ല ക്രീമിന് ഞാൻ അധികം മധുരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആ പോർഷനാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് ക്രീം കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡ്സും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ആ കേക്കിൻ്റെ പീസ് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചാണ് കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സിലും ടോപ്പിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ക്രംസ് വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ കേക്ക് ബോർഡ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് അധികം മധുരമൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫ